Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve dans un contenu technique et je vais vous expliquer comment j'utilise le TouchMe, un contrôleur développé par Playtronica. Bienvenue dans mon premier épisode des Loopback Monday. C'est du contenu technique que je vais sortir en alternance avec ma création musicale une fois par mois. Et sur le contenu d'aujourd'hui, on va parler du TouchMe, un contrôleur MIDI qui est développé par la société Playtronica qui est basée en Russie. Ce contrôleur, il est composé de plusieurs parties, mais on va surtout parler des deux disques que vous voyez ici. En fait, ce sont des surfaces de contact et ce contrôleur, il va réagir à la mesure de résistance qui va réaliser entre les deux pôles. Donc moi, je suis conducteur, j'ai une résistance interne et je vais pouvoir jouer sur les notes qui vont être assignées en MIDI grâce à ce contrôleur-là. Alors, on arme bien la piste. Voilà. Donc ça, c'est ce que le contrôleur nous apporte en premier lieu. Moi ça je trouve que c'est pas suffisant pour ce que j'en fais. Je veux exploiter un petit peu plus loin euh, le potentiel de ce contrôleur là. Et pour ça, il va falloir que je trouve trois points, euh, trois points qui me sont nécessaires. Le premier point, c'est l'intégration dans mon set. Donc comme c'est un contrôleur MIDI, c'est assez simple puisque vous voyez qu'il se branche directement sur Ableton. Ensuite, moi j'ai plus qu'à créer juste une, un clip et voilà et ça après je peux le lancer quand je veux mais j'ai pas quelque chose d'assez contrôlé vous voyez dans le temps en fait si on prend un tempo on va se rajouter sur cette piste là un drum rack Et dessus, on va mettre, euh, on va mettre n'importe quoi. Euh, on va mettre un kick. Hop. Et sur ce kick, moi, je vais créer un clip qui va lancer le kick à chaque mesure. Donc, si je lance ça. un élément qui nous permet de jouer dans les temps à un suivi de tempo etc donc ce qu'on va faire c'est que on va chercher un effet midi qui nous permet de faire ça et le meilleur effet midi pour ça c'est un arpégiateur donc là je viens de sélectionner un son sur lequel je vais du coup ajouter un arpégiateur en effet midi donc je vais dans les effets midi le premier arpégiateur et je lui mets dedans et maintenant on va se retrouver on peut essayer d'écouter avec le son qu'on a ici hein. mais on va se retrouver avec quelque chose qui se joue dans les temps maintenant qu'on a mis le premier arpégiateur on se retrouve avec quelque chose de sympa mais pas très humanisé je veux quelque chose d'un peu plus naturel et pour ça, il n'y a rien de mieux que de mettre un second son avec un second arpégiateur qui va être configuré un petit peu différemment pour avoir des allers-retours, pour avoir des, des cohérences mais 
mais que ce soit quand même deux sons détachés. Alors, je vais choisir un second son que je vais aller chercher dans les pianos. Un son que je pas prévu à la base. Et je l'ajoute dans mon instrument de track. Maintenant, je vais me retrouver avec deux sons et il faut que celui-là, je lui mette aussi un arpégiateur. Le premier, on l'avait configuré avec un rate à 1 16e. 1 16e, ça va être le nombre de, de fois qu'on va entendre un son sur une mesure. Donc là, on va passer à 1 8e, c'est très bien. Et on va passer le step à 2. 2, en fait, le step il va faire partie de la transposition. Donc, il va de pair avec la distance. Et la distance, ici, elle est à 12 ST, donc c'est 12 semi-tones. Ça veut dire une octave, grosso modo. Et donc, avec un step de 2, ça veut dire qu'il va pouvoir aller chercher l'arpégiateur. Il va pouvoir aller chercher des notes à deux octaves de la note qui est jouée. Et maintenant, on peut écouter ce que ça donne sur le clip qu'on avait enregistré. Pour créer un petit son de fond, on va rajouter un troisième sans arpégiateur, mais avec un petit trick que je vous explique juste après. Bon, on va prendre celui-là. On le glisse dans le drum rack. Et lui, on ne lui met pas d'arpégiateur. Par contre, on va lui mettre, pour garder les mesures, garder le rythme, on va lui mettre une compression, qui va jouer aussi d'ailleurs sur les deux autres sons, et qui va permettre de lier le tout. Vous vous souvenez du drum rack On va s'en servir pour notre base au niveau du sidechain. Alors, qu'est-ce que c'est que le sidechain Le sidechain, finalement, c'est ce qui va permettre de comprimer au moment souhaité. Là, par exemple, on a un kick qui bat toutes les mesures. Et on va faire un sidechain basé sur ce kick. Pour ça, on va passer dans les effets audio un compresseur sur la piste du touch me. On va se mettre sur cette vue-là. On veut une compression qui soit bien, bien entendue. Une attaque un peu plus basse. Une release un peu plus haute. Et voilà, là on est plutôt pas mal. Euh, le trèche, lui, il faut que je le descende. Hop. Voilà, on est à peu près bien. Et là vous voyez que... Au niveau du compresseur, sur ce petit bouton, on a un sous-menu sidechain qui va apparaître et qui va nous permettre de comprimer au moment souhaité sur notre kick. Je vais ajouter un peu de gain. On va régler ça après. Et là, on va pouvoir entendre la différence. Donc je vais mettre sans le compresseur et avec. Sans la compression un nouveau clip si vous voulez je me mets sur cette barre
Alors vous voyez, là on était dans les temps, le clip est enregistré, on est dans la boucle, presque tout est bon. Il nous manque plus que les harmonies. Moi je veux pouvoir jouer uniquement certaines notes. Et pour ça, il y a deux choses à faire. Dans les instruments, on se retrouve avec un sous-onglet « qui » qui va nous permettre de définir le minimum et le maximum de notre intervalle de jeu. Et moi, je vais me mettre sur celui-ci. En fait, ça on le fait surtout quand on souhaite ne pas jouer certaines notes. Ou en tout cas, au-dessus de certaines notes ou en dessous de certaines notes. Maintenant, ça... Si j'utilise mon touch me et que j'appuie avec une grosse surface de contact, vous voyez, là il n'y a plus de notes qui sont jouées. Je vais rester dans mon octave C2 à mon octave C3. Maintenant, ce n'est pas le tout parce que là, je joue encore toutes les notes. Bon. Alors comment je peux faire Soit je les sélectionne pour chacun de mes instruments une note sur le synthé et je copie-colle pour toutes les notes, c'est une horreur parce que quand on a trop de sons, ça devient beaucoup trop gros à gérer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser encore un effet MIDI qui est le scale. Et vous voyez, scale, ça va me permettre de sélectionner quelle note je joue à la place de laquelle. Donc là, on a un tableau de dimension avec bah, de A à G en, diagonale, enfin, en horizontal et en vertical. Et là, on se retrouve avec une diagonale parce que la note qui est jouée est la note qu'on entend finalement. Et moi, je ne veux pas ça. Moi, je veux jouer un, un accord de, de Ré mineur et euh, je, vais, euh, je vais me placer du coup sur un Ré. Et je vais sélectionner le Fa pour mes quatre premières notes, le La pour les quatre autres et le Ré pour les quatre dernières. Et maintenant, vous allez voir que les notes qui étaient jouées avant, elles sont différentes parce qu'elles sont reconstruites en dynamique. Alors pour mon contenu ce mois-ci, j'ai utilisé aussi le Playtron, qui est un contrôleur MIDI de chez Playtronica. Il contient 16 entrées et je l'ai utilisé de la manière suivante. J'ai samplé sur mon Seaboard un son, ça a donné ça. Et tout ça, je l'ai intégré sur un drum rack de mon Playtron. Donc vous voyez, juste en bas à gauche, j'ai un drum rack qui est lié sur la piste Playtron, en fait, aux différentes entrées de mon Playtron. Par exemple, celle-ci. Vous voyez que ça plaît direct. Ici. Ah celle-là, elle a signé rien du tout. Et celle-là, elle a signé. Et donc, vous voyez, les sons, en fait, c'est simple. Je les ai pris et ensuite, je les ai redécoupés comme je voulais. Vous voyez Et ça, ensuite, je l'ai intégré sur ma cala. Et vous allez pouvoir voir les ébos tout de suite.
Voilà, si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner, la cloche pour être notifié. N'oubliez pas, moi, ça me supporte, vous, ça ne vous coûte rien. Allez, à la prochaine pour un nouveau Lobbap Mandel.